ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி குவிஸ் தேர்ட்டி ஃபைவோட பார்ட் ஒன் இதை நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஃபார்மச்சூட்டிக்ஸ் அண்ட் இதில் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் இதில் இந்த டேப்லெட் கேப்சூல் பவுடர் கிரானூல் சேஷர்ட் இதெல்லாம் வரும் தென் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் இதில் இந்த சிரப் லோஷன் எமிஷன் மவுத் வாஷ் அந்த மாதிரி எல்லா லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்மும் வரும் இது வந்து குவிஸ் தேர்ட்டி ஃபைவோட பார்ட் ஒன் லெட்ஸ் பிகின் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டேப்லெட்ஸ் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை டேப்லெட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் இருக்குது த சாய்ஸஸ் கம்ப்ரெஷன் மோல்டிங் போத் நன் டேப்லெட்ஸ் வந்து கம்ப்ரெஷன்லேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் மோல்டிங்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் போத் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டேப்லெட் டோசேஜ் ஃபார்ம் டேப்லெட்ஸோட அட்வான்டேஜ் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் டேஸ்ட் அண்ட் ஓடர் கேன் பி மாஸ்க் லோ காஸ்ட் அண்ட் ஹை பேஷன் கம்ப்ளையன்ஸ் ஈஸி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸ்டோரேஜ் இதில் டேப்லெட்டோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது டேப்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டேஸ்ட் ஓடர் இதை வந்து நம்மளால் மாஸ்க் பண்ண முடியும் எஸ் தட் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ டேப்லெட் வந்து காஸ்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்பேர்ட் டு அதர் ஃபார்ம்ஸ் சிறப்பாகட்டும் இன்ஜெக்ஷன் ஆகட்டும் அதெல்லாம் விட டேப்லெட்டோட காஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் இதுவும் கரெக்டு தான் ஹை பேஷண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந் பேஷண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னால் பேஷண்ட் வந்து அந்த ட்ரக்ஸை எடுத்துக்கிறதுக்கு சேஃபாக இருக்காங்க இல்லை ஒத்து போகிறாங்க பேஷண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிறது வேறு இது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டும் வேறு வேறு ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் ஈஸி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்போ இன்ஜெக்ஷனாக கேரி பண்ணிட்டு போகிறது கஷ்டம் இதே மாதிரி தான் லிக்விட் பொருட்களாக கேரி பண்ணிட்டு போகிறது ஆனால் டேப்லெட்டுங்கிறது ஈஸியாக நம்மளால் கேரி பண்ணிவிட்டு போக முடியும் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதும் ஈஸி டேப்லெட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிப்லேருந்து கீழே விழுந்தாலும் உடையாது ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் ஈஸி ஸ்டோரேஜும் ஈஸி இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டு தான் இது எல்லாமே டேப்லெட்டோட அட்வான்டேஜ் தான் ஹென்ஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் விச் இஸ் த மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டேப்லெட் டேப்லெட்டோட ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் காஸ்ட் பேஷண்ட் கம்ப்ளையன்ஸ் பேக்கிங் கன்வீனியன்ஸ் இதில் எது டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது இதில் மூணு வந்து அட்வான்டேஜ் அந்த அட்வான்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா கூட நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து சொல்லிடலாம் காஸ்ட்டுங்கிறது அட்வான்டேஜ் தான் மேலே ஆல்ரெடி ரீசன் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது கரெக்டு தான் அதாவது இது வந்து அட்வான்டேஜ் பேஷண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸுங்கிறது பேஷண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுவும் கரெக்டு தான் இதுவும் அட்வான்டேஜ் தான் பேக்கிங் கன்வீனியன்ஸுங்கிறது டேப்லெட் வந்து ஈஸியாக பேக் பண்ண முடியும் அதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ இதில் மீதி இருக்கிற ஒன்றே ஒன்று ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா நம்ம எடுத்துக்கிற டேப்லெட் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனை அதாவது சிஸ்டம் சர்க்குலேஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லிவர்லையும் லார்ஜ் இண்டஸ்டைன்லையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக்கு டீக்ரேட் ஆகிடும் இல்லை மெட்டபாலிசம் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் தான் ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் இந்த மாதிரி ஆறுதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம பிளட்டுக்கு போக வேண்டிய ட்ரக்கோட லெவல் வந்து கம்மியாகிடும் அதாவது பயோ அவைலபிலிட்டி கம்மியாகிடும் அதுதான் ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் இதனால் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் டைப்ஸ் ஆஃப் கோட்டட் டேப்லெட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த ஃபாலோயிங் எக்ஸப்ட் அதாவது டேப்லெட்ஸை வந்து கோட்டிங் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு சில டைப்ஸ் இருக்குது இங்கே நாலு டைப்பில் மூணு வந்து அதோடய ஆக்சுவல் டைப்ஸு எதோ ஒன்று கிடையாது எக்ஸப்ஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் சுகர் கோட்டட் ஃபில்ம் கோட்டட் சர்க்குலர் கோட்டட் என்டரி கோட்டட் இதில் சுகர் கோட்டடும் இருக்குது சுகர் கோட்டட் வந்து யூஸ்வலாக இந்த டேஸ்ட்டு அண்ட் ஓடர் வந்து மாஸ் பண்ணுறது கொடுப்பாங்க ஃபில்ம் கோட்டட் அப்படிங்கிறது டேப்லெட்டை சுற்றி ஒரு சின்ன லேயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதுவும் இருக்குது என்டரி கோட்டடுங்கிறதும் வந்து இருக்குது இதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்னொரு கொஷின் இருக்கும் பின்னாடி இதில் சர்க்குலர் கோட்டட் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப்பே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு கோட்டட் டேப்லெட்டே கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் விச் டேப்லெட் டஸ் நாட் கண்டெய்ன் டிஸ்இன்டெகிரேட்டிங் ஏஜெண்ட் பட் கண்டெய்ன்ஸ் பைண்டிங் ஏஜெண்ட் இந்த பைண்டிங் ஏஜெ
solution tablets here the right answer is lozenge lozenges konde binding agent mattum da thevai padum disintegrating agent vande thevai padadu so this is the right answer for this question option c next uh, sixth question method of preparation of tablets includes the following except tablet ah prepare pandradhukku or moon method vande major ah follow pannuvanga அந்த மூணு இதில் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று எக்ஸப்ஷன் ஏதோ ஒன்று கிடையாது அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் டைரக்ட் கம்ப்ரெஷன் இன்டைரக்ட் கம்ப்ரெஷன் ட்ரை கிரானுலேஷன் வெட் கிரானுலேஷன் இதில் டேப்லெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மெத்தட் வந்து ட்ரை கிரானுலேஷனும் வெட் கிரானுலேஷனும் இருக்குது இதே மாதிரி டேரக்ட் கம்ப்ரெஷனும் இருக்குது ஆனால் இன்டைரக்ட் கம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது டேப்லெட் ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் கிடையாது இப்படி ஒரு மெத்தடே கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸப்ஷன் இன் திஸ் கொஷின் Next, uh, seventh question. Which is known as slugging method or double compression method? In the tablet preparation, there are three methods. In that case, there is one method called slugging method. You can also say that you can also say double compression method. That is it. The choice is dry granulation, wet granulation, dare and compression, none. Here, the right answer is dry granulation. In the dry granulation, there is another name. ஸ்லக்கிங் மெத்தட் இல்லை டபுள் கம்ப்ரெஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் எயிட் கொஷின் இன் ஃப்ரையபிலிட்டி டெஸ்ட் த ரிவால்விங் டைம் ஃபார் ஃப்ரையபிலேட்டர் இஸ் இந்த ஃப்ரையபிலேட்டருங்கிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரையபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க அதில் ரிவால்விங் டைம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த டைம் வந்து எவ்வளோ நேரம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாக்டாக த சாய்ஸஸ் டூ மினிட்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் Here the right answer is 4 minutes. இதை சிம்பிளாக நாம் குறிச்சுக்கிறதுக்கு ஃப்ரை ஃபோர் அப்படிங்கிறத நாம் குறிச்சுக்கோங்க ஃப்ரை ஃபோர் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரையபிலேட்டர் இல்லை ஃப்ரையபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நைன் கொஷின் இன்டரி கோட்டட் டேப்லெட்ஸ் ரிலீஸ் த ட்ரக் இன் டேஷ் ஆஃப் டேஷ் நம்ம இந்த டேப்லெட் கோட்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லாஸ்ட்டாக என்டரி கோட்டன்னு ஒன்று சொன்னாலையா அந்த என்டரி கோட்டோட ஒரு மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா அந்த டேப்லெட்டை பர்டிகுலராக ஒரு இடத்துல கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கறது தான் இந்த என்டரி கோட்டட் டேப்லெட்டோட வேலை அது எந்த இடம்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் அசிடிக் மீடியம் இன் ஸ்டொமக் அல்கலின் மீடியம் இன் இன்டஸ்டைன் போத் நன் இதில் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி அல்கலின் மீடியம் இன் இன்டஸ்டைன் அதாவது பொதுவாக நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டொமக்கை ரீச் பண்ணிவிடும் அங்கே நிறைய ட்ரக் வந்து அந்த இடத்துலே பிரேக் டவுன் ஆகும் அதை தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த என்டரி கோட்ட டேப்லெட் ஸோ ஸ்டொமக்கில் அந்த ட்ரக்கு பிரேக் டவுன் ஆகாமல் இன்டஸ்டைனுக்கு போகிற வரைக்கும் அதை தாக்கு பிடிக்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்டரி கோட்டட் இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா என்டரிக்கு அப்படின்னா ஒரு மீனிங் இருக்குது தட் இஸ் இன்டஸ்டைன் அவ்வளோதான் நேம்லேயே ஆன்சர் இருக்குது இது மோஸ்ட்லி ஃபார்மசி படித்த எல்லாேருக்குமே இது காமனாக தெரியும் என்டரிக்னால் மீனிங் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸ் ஏ டு டெலிவர் த ட்ரக் இன் ஆல்கலின் மீடியம் ஆஃப் இன்டஸ்டைன் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் ஃபாலோயிங் ஆர் டெஸ்ட் ஃபார் டேப்லெட்ஸ் எக்ஸப்ட் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற நாலு டெஸ்ட்டில் மூணு வந்து டேப்லெட் எவாலுவேஷன் டெஸ்ட் ஏதோ ஒன்று கிடையாது அது இது த சாய்ஸஸ் ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் ஃப்ரையபிலிட்டி டெஸ்ட் டிசொல்யூஷன் டெஸ்ட் பைரஜன் டெஸ்ட் இதில் டேப்லெட்டோட ஹார்ட்னஸ் பார்ப்பாங்க ஃப்ரையபிலிட்டி பார்ப்பாங்க டிசொல்யூஷன் பார்ப்பாங்க ஆனால் பைரஜன் டெஸ்ட்டுங்கிறது டேப்லெட்டுக்கான டெஸ்ட் கிடையாது இட் இஸ் அ டெஸ்ட்டு ஃபார் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பைரஜன் டெஸ்ட்டுங்கிறது இன்ஜெக்ஷனுக்கு பண்ணுற ஒரு எவல்யூஷன் டெஸ்ட்டு தானே தவிர இது டேப்லெட்டை வந்து பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் லெவன் கொஷின் ஃபாலோயிங் ஆர் மைக்ரோ என்கேப்சுலேஷன் டெக்னிக்ஸ் இந்த கேப்சூல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ என்கேப்சுலேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் எந்தெந்த டெக்னிக் வரும் இந்த சாய்ஸஸ் பேன் கோட்டிங் ஃப்ளூடைஸ்டு பெட் கோட்டிங் கோசர்வேஷன் ஃபேஸ் கோட்டிங் ஏர் சஸ்பென்ஷன் கோட்டிங் வேக்கம் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டெபாசிஷன் இங்கே கொடுத்துருக்குற எல்லாமே மைக்ரோ என்கேப்சுலேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் பேன் கோட்டிங் ஃப்ளூடைஸ்டு பெட் கோட்டிங் இதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து மைக்ரோ என்கேப்சுலேஷனுக்காக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் தான் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஷின் இன் விச் 
a constant amount of drug is being released to provide steady state plasma concentration steady state plasma concentration அப்படினா என்னன்னா நம்ம பிளாஸ்மால அந்த drugோட rate அந்த drug வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கற லெவல் வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட்டா ஒரு ஸ்டெடியான லெவல் வந்து மெயின்டெய்ன் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்க்கு 10 mg பிளாஸ்மால இருக்கு அப்படினா அது இன்னைக்கு காலையில 8 மணிக்கு அதே லெவல்ல தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நைட் 8 மணிக்கு அதே லெவல்ல தான் இருக்கும் அப்படி மெயின்டெய்ன் ஆகிறதுக்கு பேரு தான் ஸ்டெடி ஸ்டேட் பிளாஸ்மா கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை மெயின்டெய்ன் பண்ணுறதுக்கு கான்ஸ்டண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் பொறுமையாக ஸ்லோவாக அது வந்து எந்த டோசேஜ் ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகும் த சாய்ஸஸ் ப்ரோலாங்டு ரிலீஸ் சஸ்டைன்டு ரிலீஸ் கண்ட்ரோல்டு ரிலீஸ் ஆல் இது மூணுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே மாதிரியான விஷயத்தை தான் பண்ணோம் ஆனால் இது மூணுத்துக்குமே சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது பட் இதில் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து கண்ட்ரோல்டு ரிலீஸ் கண்ட்ரோல்டு ரிலீஸில் தான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக்கு கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகும் ஸ்டெடி ஸ்டேட் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரெகுலேட் ஆகும் அதாவது மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன் கொஷின் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் இந்த கண்ட்ரோல் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் சொன்னால் இல்லையா இந்த கான்ஸ்டண்ட் அமௌண்ட் கொடுக்குறது அதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் இந்த சாய்ஸஸ் என்ஹான்ஸ்டு தெரப்பியூட்டிக் எஃபிகசி டோஸ் ரிடக்ஷன் மினிமைசஸ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆல் இந்த கண்ட்ரோல் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் மூலிமா டோசேஜை கரெக்டாக நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அதனால் தெரப்பியூட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ டோஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து கரெக்டான அமௌண்ட்டில் போய்ட்டு இருக்கிறதுனால டோஸே ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் சைடு எஃபெக்ட்ஸையும் வந்து கம்மி பண்ண முடியும் ஏன்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வந்து டோஸ் வந்து அதிகமாக போகிறது தான் மெயின் ரீசன் அதை நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியும் ஸோ சைடு எஃபெக்டையும் நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியும் ஸோ இது மூணுமே அட்வான்டேஜ் தான் ஹென்ஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சஸ்டைன்டு ரிலீஸ் டோசேஜ் ஃபார்ம் இங்கே நம்ம கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி சஸ்டைன்னு ஒன்று ஒரு டைப் இருக்கு இல்லையா அந்த டோசேஜ் ஃபார்ம்க்கான எக்ஸாம்பிள் த சாய்ஸஸ் மெட்ஃபார்மின் எஸ்ஆர் டைக்ளோஃபெனாக் எஸ்ஆர் போத் நன் இதில் எஸ்ஆர் அப்படின்னா எஸ்ஆர் எஸ்ஆருங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா சஸ்டைன்டு ரிலீஸ் இதே மாதிரி எக்ஸார்னு ஒன்று இருக்குது இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்டட் ரிலீஸாக குறிக்குது ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் மெட்ஃபார்மினும் கரெக்டு தான் டைக்ளோஃபினும் கரெக்டு தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி இந்த எஸ்ஆருங்கிறது சஸ்டைன்ட் ரிலீஸ் டோசேஜ் ஃபார்மை குறிக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பைலேயர்டு டேப்லெட்ஸ் பைலேயர்டு டேப்லெட்ஸ் அப்படின்னா அந்த டேப்லெட்டில் ரெண்டு லேயர் வந்து இருக்கும் ஒரு லேயரில் ஒரு ட்ரக் இருக்கும் இன்னொரு லேயரில் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரக் இருக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு மெடிக்கேஷன் தான் பார்ப்போம் ஒரு டேப்லெட்டில் ஆனால் பைலேயரி டேப்லெட்டில் ரெண்டு ட்ரக்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் பைலேயரி டேப்லெட்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் டைக்ளோஃபினாக் வித் பேராசிட்டமால் கிளப்பிசைடு வித் மெட்ஃபார்மின் ஆம்லோடிபைன் வித் அடினோலால் இது எல்லாமே ஃபார்மசியில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இது எல்லாமே காம்பினேஷனில் அவைலபிளாக இருக்கும் டேப்லெட்டில் ஏன்னா இதெல்லாம் பயோலேட்டு டேப்லெட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரக்ஸை ஒரே டோசேஜ் ஃபார்மில் வந்து சேர்த்து கொடுப்பாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பயோலேட்டு டேப்லெட்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸோட இந்த பார்ட் ஒன் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டூவில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது குயிஸ் தேர்ட்டி ஃபைவோட பார்ட் ஒன் இதில் பார்த்த சப்ஜெக்ட் ஃபார்மச்சூட்டிக்ஸ் அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது பர்டிகுலராக டேப்லெட் பார்த்தோம் கேப்சூல் பார்த்தோம் இன்னும் ரிமைனிங் வந்து இந்த பவுடர் கிரானல் சேஷெட்லாம் வரும் டேப்லெட் ட்ரைச்சுரேட்ஸும் இன்றைக்கே பார்த்தோம் ஸோ இந்த மூணு டாபிக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பார்ட் ஒனில் பார்த்துருக்கோம் ரிமைனிங் எல்லாம் அப்கமிங் டாபிக்ஸில் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் டியூண்டு அண்ட் இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஒன் மார்க்குக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் யூடியூப்பில் அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா அந்த பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் அதை கூட செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த சேனல் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்